。第三题 ，Although Jeffrey had to keep two part-time jobs to support his family, he never blanked his studies. In fact, he graduated with honors. 啊，那我们看看这一句。好，这一题呢，他说呢，呃 ，Jeffrey although 尽管虽然哈，这个是很常见的一个从属连接词。虽然呢 ，Jeffrey had to 啊 ，had to 呢就是 have to 的过去式，对不对？他必须要去维持啊，为去保有两份的 part-time job。那我们看一下这个这个。形容词啊，念成 part time。好，那 part time 呢？这个字呢，我们指的是什么东西呢？我们中文翻成兼职的。那有兼职的，就有全职的了。那全职的英文怎么说呢？叫做 full time 啊。这个我们中文翻成全职的 full time。好，所以他必须呢要去维持两份的。呃，那个兼兼职的工作，好，那维持两份兼职的工作，他的目的是干什么呢 ？To support， 要去支持、支撑他的家人。也就是说呢，他自己呢不仅要负担自己的学费之外，他还要负负担家里面的一些经济。好，所以呢，但是呢，他尽管这么样，虽然尽管如此啊，我们知道有尽管就不可以有但是哦，对不对？但是呢 ，he never his studies。好 ，studies 这边当做名词的时候，主要是读书。课业的意思，他呢从来呢对他的课业没有怎么样啊。事实上 ，in fact， he graduated 啊，这 graduated 指的就是毕业。好，怎么样的毕业法呢 ？With honors， 那我们看看这个片语，这个片语叫做 with honors， 我们中文就把它翻成以优异的成绩。啊，因为 honor 这个字呢，原本的意思就是荣誉，对不对？你毕业的时候呢，上台呢，呃，那个接受了校长颁了好多的奖，非常的有荣誉，对不对？所以以荣誉来毕业，就是表示呢，你毕业的时候呢，是以优异的成绩毕业的。好的，那么接下来看四个选项，来，我们现在看第一个选项。好，第一个选项呢，叫做 neglected。好，那 neglected 这个字呢？好，它是过去式，对不对？现在式呢，就是 neglect 后面接 ed。好，那 neglect 这个字来，我们看一下啊。从这里呢，我们看大家可以看得出来，它的答案呢，就是第一个选项忽略、忽视，对不对？好，那我们接下来呢，先来看第二个 b。第二个 b 呢，念成 segment。好 ，segment 注意哦，重音节呢落在第一音节，我们念成 segment。那 segment 这个动词呢，我们中文呢把它翻成所谓的分割。分段，好，就叫 segment。好，那第三个注，呃，第三个 C 呢？好，第三个 C 呢，要特别注意到了，它当做动词的时候，叫做提供资金，或者是融资，或者是为什么什么筹措资金。它当名词的时候，哎，我们中文就把它翻成所谓的财政。金融啊，就 finance 加 e d 变成一个动词。好，那接下来呢，第四个 d 呢叫做 diminished。好 ，diminished 这个字呢，中文我们就翻成所谓的减少啊，或者是缩小啊，减小、缩减。我们这个字念成 diminished。diminished 中音落在第二个音节 diminished。好，所以呢，我们这个中文的意思看过一遍之后呢，来，我们再再回过头来看我们的题目。好，他说呢 ，Although Jeffrey had to keep two part-time jobs to support his family， 虽然，但是他怎么样呢？从来没有。好，所以我们答案选择第一个 A。他从来呢没有去忽略过他的课业，而且事实上呢，他是以呢优异的成绩毕业的。OK， 好，所以呢这一题答案选 A。好，所以呢我们接下来呢第二个部分呢，我们来补充这四个选项的每一个单字。来，我们先来看第一个选项 ，neglect。那 neglect 这个字呢，它是呢中文我们翻成忽略，对不对？那有一个字啊，也当做忽略的，来同一字呢，顺便记一下，叫做 overlook。好，那 overlook 我们知道 over 这个字呢是从上面的意思 ，look 呢是看，所以呢，当你呢头呃眼睛呢往上看的时候，通常呢眼睛视线以下的东西你看不到，那你意思是不是就是忽略掉的呢？所以呢，这个 overlook look over， 那我们就这样子去记它，它可以当做忽略。那忽略呢，还有另外一个也是跟忽略。把可以当成同义字的，我们念成 ignore。好，那 ignore 这个字呢，也是忽略、忽视的意思。OK， 好，那我们补充到这里，我们接下来看第二个 B。好，那第二个 B 呢，这个字呢念成 segment 啊，那分段啊，这个字呢有一个字跟这个字有点类似的是哪一个字？叫 divide。好，各位记不记得 divide？ 我们可以说 divide A。Into B 啊，我们说呢，老师呢上课呢帮为，呃安排了一些活动，把我们分成几个小组，分成四组好了。Divide us into four groups， 把我们分成四组。那这个字呢也是分割。
。好，那接下来呢，第四个 C 这个 finance 这个字呢比较啊、呃、比较一般，所以同学呢肯定要自己呢去记一记。那我们接下来看第四个 D 的补充 ，diminish。各位有没有看到这个？哎，这个字呢叫做 mini。哎，看到 mini， 你想到什么呢？想到那只全世界最有名的老鼠，叫做 Mickey Mouse， 对不对 ？Mickey Mouse 呢，他的老啊、呃、女朋友呢就叫做 mini。那我们知道 mini 这个字其实就是迷你，就是小的意思。所以呢 ，diminish。各位，你只要看到这个 mini， 大概哎八九不离十，它跟小。啊，是是有关系的，所以这边的 diminish 这边呢，我们中文翻成减小啊，减少或者是减小。来，各位，它有一些同义字都是跟减少、减低、缩减有关的。来，我们利用这个机会一起把它记一记。diminish 呢，第一个我要讲的是叫 reduce 啊， reduce 这个字呢可以当做降低、减少。还有另外一个很常见的，我们念成 decrease。好，那我们知道 decrease 的相反词呢就是 increase， 增加。啊，这顺便记一记，对不对？还有另外一个字呢，这个字呢，同学可能会比较觉得有点压抑，叫 lesson。但是这个 lesson 注意哦，不是跟我们所谓的功课 lesson one、lesson two 的 lesson。我们知道了，这边补充一下好了，功课的 lesson 我们叫 l e s s o n。好，这不一样哦，第几课第几课，我们念成 lesson。那这个 lesson 啊，这个字当做及物动词，叫做减少。或者减小，或者是缩减，我们把它当成是这一类的同义字。好，所以呢，这个字我们就补充到这里。